Baik teman-teman, selamat datang kembali pada kesempatan kali ini. Saya akan membahas analisa samarian untuk periode tanggal 2 Maret sampai dengan 4 Maret 2022. Jadi besok bursanya libur karena untuk meringati hari raya nyepi ya. Jadi yang merayakan hari raya nyepi, saya ucapkan selamat hari raya nyepi ya. Um, saya akan bahas langsung ini bagian kedua ya. Tadi saya sudah bahas bagian pertama 5 saham. Bagian kedua ini saya akan bahas 5 saham nanti berlanjut juga ke bagian ketiga ya. Um, Maaf, 6 saham ya. Jadi, masing-masing bagian 6 saham, totalnya ada 18 saham ya nanti ya. Um, bagian 1, kedua, dan ketiga. Jadi, untuk bagian kedua ini, um, saya akan bahas mulai langsung dengan yang pertama adalah ADMR. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, ADMR, uh, dia masih testing area supportnya 1300 ya. Jadi, uh, saya sudah sebutkan, uh, kalau misalnya sudah punya, pasang trading stopnya di 1300. Kalau misalnya sudah kena trading stop atau uh, stop loss ya, uh, Strateginya kalau mau tunggu buy on weakness di area 1100 ya. Jadi kalau misalnya ya dia koreksi turun di banyak 1100. Kalau dia sudah berhasil rebound atau istilahnya mantul ke atas 1100 barusan kita buyback ya. Uh, Buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 1200 tambah lagi, naik ke atas 1300 tambah lagi. Seperti itu ya strateginya ya. Itu yang untuk buy on weakness. Kemudian uh, kalau kita perhatikan di sini resisten terdekatnya sekitar area 1400 ya. Saya gambarkan setiap lipatan 100. Uh, jadi yang mau buy... Uh, kalau misalnya sudah jual ya, menurut saya lebih baik uh, buy high sell higher ya. Jadi ikut uh, istilahnya ikut range berikutnya ya. Jadi naik ke atas 1.400 silakan buy, uh, buy-nya bertahap aja. Nanti kalau naik lagi ke atas 50 rupiah silakan tambah lagi atau di average up ya, uh, buy up istilahnya ya. Target price terdekatnya di 1.500 dan 1.600. Memang sejauh ini um, dia konsolidasi di area sekitar range-nya 1.300 sampai dengan 1.400 an ya, kurang lebih ya. Jadi yang mau buy sekarang sebetulnya sih boleh saja tapi jangan terlalu banyak ya. Jadi nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1400 boleh tambah lagi atau buy up atau average up ya. Jadi bertahap aja. Uh, terus terang aja hati-hati kalau dia turun lagi di bawah 1100 ya. Walaupun ini area buy on weakness-nya tapi kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Stop loss-nya kalau sudah buy pasang di 1015 ya. Jadi kalau dia turun di bawah 1015 Uh, kemungkinan dia turunnya bisa dalam ya ini garis-garisnya saya sudah gambarkan ya kalau dia koreksi uh, kira-kira arahnya kemana seperti dia jadi kalau di bawahnya 1100 saya nggak menyarankan hold ya jangan di average down juga untuk ADMR uh, mudah-mudahan aja dia masih uh, bagus bisa naik lagi ke atas 1400 ya seperti dia memang ADMR ini dia uh, luar biasa ya sejak IPO dia kenaikannya lebih dari 1000% ya jadi hati-hati aja tapi saya juga uh, bukan menakut-nakuti ya yang penting adalah pasang trading stop dan stop loss ya kurang lebih cukup uh, berikutnya untuk UNTR jadi garisnya sudah saya bantu di sini 25300 dan 26325 memang dia berusaha untuk naik ke atas 26325 ya ekornya panjang ke atas jadi uh, uh, posisi sekarang pasang aja trading stopnya di 25300 dan 24650 bagi yang belum punya buy on weakness boleh di area 23600 atau di area 24175 ya Artinya kalau dia koreksi di bawah 24175 uh, atau di bawah 23600, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 23600 atau ke atasnya 24175 ya, baru yang kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu. Jadi buy on weakness itu kalau dia koreksi, dia berhasil rebound ya seperti ini ya. Koreksi di bawah 23600, kemudian rebound ke atas, di sanalah kita mulai buy ya. Buy-nya bertahap aja. <tuh> Uh, kalau dia naik lagi ke atas 2475 ya tambah lagi atau average up ya kalau naik lagi ke atas 2450 tambah lagi itu yang buy on weakness kalau posisi sekarang mau buy sih uh, boleh saja tapi jangan terlalu banyak ya uh, kita juga jangan terlalu takut ini ekornya panjang ke atas maksudnya pasti turun ke bawah belum tentu ya uh, yang penting adalah pasang trading stop dan stop loss uh, kalau mau buy sekarang boleh saja tapi pasang stop lossnya mulai dari 25000 berikutnya lagi 24650 ya jadi pasang di dua level, tapi belinya bertahap aja. Uh, kalau dia naik lagi ke atasnya ini ya, high sebelumnya di sini kemarin di uh, 25750. Jadi kalau naik lagi ke atas 25750, silakan tambah lagi atau average up ya. Naik ke atas 26325, tambah lagi. Strateginya seperti itu. Atau sekalian tunggu dia breakout dari high-nya kemarin. Jadi kalau naik ke atas 25750, yang belum punya silakan buy ya. Itu khusus bagi yang berani buy high, sell higher ya. Kalau kita lihat memang, Uh, net buy asing masih cukup bagus ya di sini ya. Ya kita nggak lihat asingnya, tapi saya saran saya sih fokusnya ke pergerakan harganya saja ya. Garis-garisnya sudah saya berikan. Ini dia masih ada potensial untuk breakout lagi ke atas 26325 
dengan target berikutnya di area 27.700 itu untuk UNTR ya. Sejauh ini uptrend masih cukup bagus. Apakah potensial koreksi apa sunar? Um, koreksi sih ada potensial sih ada ya seperti itu ya. Tapi kita jangan terlalu takut. Yang penting di sini adalah garis-garis sudah saya berikan ya. Jadi buy or witness tunggu di 24175 atau 24650 ya. Ya kalau dia berhasil rebound seperti ini ya, belinya bertahap aja. Nanti setiap lipatan 50 rupiah atau 100 rupiah boleh tambah lagi atau average up ya. Strateginya seperti itu ya. Uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya lagi untuk IPPE. Jadi ini adalah saham IPO ya. Dia IPO-nya dari akhir tahun lalu kalau salah ya. Seperti itu ya. Jadi ini memang belum pernah saya bahas. Ingat saya. Nah, di sini kalau kita lihat sebelumnya ya titik breakoutnya dia di area ini ya 492 kemudian dia breakout lagi higher high hari ini ya naik ke atas 415 nah Pak Sunar apakah boleh tambah lagi atau average up gitu ya uh, saya bahas dulu yang bagian sudah punya jangan lupa pasang um, kalau kita lihat di sini kalau mau pasang trading stopnya pasang aja di 560 ya jadi selama bertahan di atas 560 yang sudah punya menurut saya sih masih boleh hold ya tapi kalau dia turun di banyak 560 lebih baik jual dulu sebagian kalau turun di banyak 492 jual dulu semuanya ya seperti itu ya kalau yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar kan dia sudah berhasil breakout ke atas 615 ya uh, high nya kemarin mau buy sekarang boleh saja ya kalau kita lihat ini seperti anak tangga ya uh, dia naik kemudian uh, koreksi 2-3 hari berhasil breakout lagi nah di sini dia masih ada target uh, ke atasnya targetnya saya gambarkan kurang lebihnya ya 650 kemudian 750 ya kemudian lagi sekitar 800an ya saya, saya gambarkan kurang lebih target price-nya seperti itu ya jadi kalau baik sekarang boleh saja tapi jangan terlalu banyak naik ke atas 650 dari break, dia breakout dari high-nya waktu sesi satu break ya boleh tambah lagi atau yang mau buy high sell higher silakan setiap lipatan 50 rupiah boleh lah ya tambah lagi ya target price nya di 750 dan 800 itu kurang lebih uh, untuk IPPE tapi perlu diingat ya kalau dia turun lagi di bawah 492 saran saya sih jangan sampai hold atau di average down ya karena dia ada kemungkinan testing lagi area uh, 372 di sini ya ini adalah swing low sebelumnya di sini 372 jadi kalau turun di bawah 492 saran saya sih jual dulu semuanya dulu ya resikonya tinggi ya kalau dia gagal bertahan di atas 492 kurang lebih seperti itu untuk IPPE berikutnya untuk uh, ITMG ya jadi uh, dia hari ini masih higher high higher low juga higher close ya sejauh ini ya sampai sesi satu break uh, kalau kita perhatikan di sini uh, supportnya di 27750 itu yang sudah punya pasang trail stopnya atau stop lossnya di sana kalau yang mau buy tunggu area buy on request ada dua area ya 26000 dan 24000 ini yang di bawah ini saya hapus saja ya jangan kalau buy and itu jangan terlalu ke bawah ya. Kalau dia sudah turun di banyak 24.000, itu dia makin resiko balik lagi ke bawah nanti side bisnya lama ya seperti itu ya. Jadi uh, buy and witness itu lihat-lihat uh, ya. Jadi jangan terlalu sampai ke bawah. Kalau ke bawah banget ya ya kita tunggu aja beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian ya. Jadi agak lama tunggunya seperti itu waktu saya maksud saya ya kalau masih di bawah ya. Kalau kita lihat di sini uh, area buy and terakhir di 24.000. Jadi artinya kalau dia turun di banyak 24.000 dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy paling cepat di 26.000 ya kalau dia koreksi di bawah 26.000 kalau berhasil rebound barusan kita buy ya saya nggak mengharapkan koreksi enggak ya ini uptrendnya masih cukup bagus kalau yang mau buy high sell higher atau sudah kena trailing stop kalau mau buy back lanjut ke atas ya naik ke atas 29.000 boleh buy ya target pas berikutnya sekitar 30.000 30.500 ya itu untuk ITMG terus kalau dia sudah berhasil naik ke atas 30.000 30.500 apakah masih bisa naik lagi masih bisa ya Oke berikutnya di 32.200 ya swing high di sini ya di masa kejayaannya dulu tahun 2018 ya awal-awal ya jadi sebenarnya uh, untuk ITMG ini sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya apalagi biasanya dividen dirinya dia lumayan bagus ya lumayan besar ya uh, mudah-mudahan aja dia profitnya kan naik banyak uh, jadi dividen dirinya juga baik banyak naiknya ya seperti itu ya uh, dividen dirinya masih tinggi dan dividennya lumayan ya seperti itu ya uh, menurut saya sih ini uh, untuk ITMG ini masih cukup bagus ya. Kalau mau buy, tunggu aja area buy and atau buy high sell higher ya. Mau buy sekarang, boleh saja asalkan pasang stop lossnya di 27.750 atau 27.000an ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk ITMG. Berikutnya untuk SA. Jadi SA ini garisnya sudah saya berikan ya. 7.50 ke atas boleh tambah lagi atau buy up. Nah ini sekarang dia tadi sempat 
di 790 ya dia berusaha untuk break out ke atas 800 kalau sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya ya jadi kalau turun lagi di bawah 750 silahkan jual dulu sebagian turun lagi di bawah 700 ya jual dulu uh, semuanya area bawah ini saya sebutkan sebelumnya di 575 sampai di 575 di sini ya Uh, tapi berhubung dia sudah naik lagi break out, jadi area bawah nya saya naikkan ya di 650. Artinya kalau misalnya dia uh, koreksi turun di bawah 650, kalau dia sudah berhasil rebound lagi atau mantul ke atas 650 boleh buy ya buy on weakness ya. Naik ke atas 700 tambah lagi, naik ke atas 750 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, uh, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya untuk esa ya. Yang mau buy high sell higher, mau buy sekarang boleh, tapi bertahap aja ya nanti naik lagi ke atas 800 ditambah lagi ya uh, berikutnya targetnya sekitar uh, setiap lipatan 100 rupiah ya uh, saya gambarkan kurang lebih aja ya 900 dan 1000 <tuh> jadi naik lagi ke atas 800 kalau mau tambah lagi atau buy hasil layar atau tambah lagi average up ya boleh aja naik ke atas 850 tambah lagi jadi setiap lipatan 50 rupiah ya kita average up ya belinya bertambah aja jangan terlalu takut tapi jangan terlalu uh, agresif juga ya itu saran saya ya um, kurang lebih uh, cukup ya untuk emiten ESA uh, berikutnya untuk emiten INCO jadi INCO um, targetnya 5.550 sudah uh, tercapai di sini ya jadi yang rajin ngikutin saya harusnya sih sudah pasang trading stop ya uh, di sini kalau belum pasang ya uh, pasang aja di low nya hari ini 5.300 jadi kalau dia turun lagi sekarang kan pasti 5.300 ya uh, sebenarnya sih kalau mau pasang di stop ya kalau dia turun lagi break di bawah 5.300 jual dulu sebagian kalau turun di banyak 5175 uh, lebih baik jual dulu semuanya <tuh> tapi di sini juga areanya ini juga area buy on weakness bagi yang belum punya ya jadi kalau dia koreksi di bawah 5175 kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 5175 yang belum punya atau yang mau buy back atau fight back istilahnya ya uh, silahkan ya tapi banyak bertahap aja nanti setiap peribatan uh, 25 rupiah atau 50 rupiah boleh tambah lagi atau istilahnya di average up ya uh, jadi area bawah ini ada, ada dua di sini 5175 atau uh, area di bawahnya sini kurang lebih garis saya sekitar uh, 49 40 ya seperti itu ya jadi pilih aja jadi kalau dia koreksi bukan berarti langsung buy enggak ya kita tunggunya kalau sudah berhasil rebound atau mantul kita buy kalau dia belum berhasil mantul ya atau belum berhasil rebound ya kita jangan uh, buy back dulu ya ada kemungkinan dia akan testing lagi area support berikutnya lagi ya seperti itu ya um, kurang lebih cukup ya ini untuk bagian kedua kemudian untuk event yang akan datang saya umumkan um, sebentar ya saya ganti dulu jadi uh, saya ada kerjasama dengan um, media kontan ya jadi kontan itu selalu selain uh, merupakan sarana media berita ya dia juga memberikan edukasi share and learn jadi untuk 4 Maret 2022 ini akan ada uh, edukasi mengenai prospek bank digital 2022 jadi bagi investor yang tertarik mengenai bank digital untuk tahun 2022 kira-kira arahnya kemana ya silahkan uh, ikut edukasinya seperti itu ya jadi dibawakan oleh pakar ekonomi bank BCA ya David Sumual ya dan juga nanti sudah uh, bagian kedua juga saya bawakan uh, mengenai prospek-prospek uh, saham-saham bank digital ya silahkan daftar Ya pendaftarannya sih menurut saya sih nggak mahal ya harganya sekitar 150 ribu ya. Yang penting adalah kita dapat uh, prospeknya ya seperti itu ya kurang lebih ya. Um, saya rasa sih uh, cukup sekian ya. Yang barusan kenal channel Sam Profit jangan lupa subscribe kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, ramai dan sejahtera selalu ya. Sekian terima kasih banyak. Amin.